сегодня я хочу рассказать о динамике Houdini, как разрушать объекты. Мы сделаем небольшой проектик, будем разрушать фасад стены. Так, начнем. Создаем вид, увеличим его. Это будет наш пол. Создаем бокс. Это будет наша стена. Заходим в ноду и здесь выставляем такие параметры. 8, здесь ставим 3 и нам нужно нашу стену отцентрировать, чтобы она была на две вида. То есть 8 поделить на 2, 4, Enter и вот она у нас на вида. Это самый простой способ, он конечно не идеальный, чтобы отцентрировать, чтобы он был над видом. Наша урока подойдет. Так. Теперь создаем объект сфера. Это будет объект, который будет разрушать нашу стену при ударе. Входим в сферу, в внутрь сферы. И здесь создаем вот такие, вот такие настройки. Здесь ставим 6. Здесь ставим, допустим, тоже 6. объекты, которые нам нужны в дальнейшем. Теперь мы будем добавлять им динамику. Заходим в вкладку Rigid Body. Для нашего пола применяем Train Объект, то есть делаем наш пол уже физически. Control и Train Объект. У нас появилась такая нота. Мне это скажу чуть попозже. Для нашего бокса мы его должны сделать динамическим. Для этого мы должны выбрать бокс, control и нажать вот на эту кнопочку Rigid Body Dynamic Object. Нажимаем. И то же самое делаем со сферой. Control и Rigid Body Dynamic Object. Все. То есть все, что мы применили, это все, что мы применили, только что Rigid Body Dynamic Object и Terrain Object находится вот в этой ноде. Здесь мы будем производить основные настройки. Так, то есть теперь, если мы нажмем play, то у нас объекты будут физически взаимодействовать с нашим окружением. Так, для того, чтобы разрушить нашу стену, мы должны применить еще один параметр к боксу. Это make breaker. То есть выбираем бокс и нажимаем на make breaker. Это чтобы разрушать объекты и make breaker так теперь control make breaker мы переходим вот сюда ничего пока не жмите выводите курсор мыши на viewport и нажимаете enter все у нас применилась вот такая вот появилась такая вот нода так эта нода как раз будет отвечать за разрушение и так теперь мы должны настроить нашу сферу чтобы она летела уже сейчас мы, в принципе, если настроим сферу, у нас будет разрушаться объект. Для того, чтобы настроить сферу, выбираем сферу. Здесь вот. И параметр Velocity, скорость. В принципе, все по стандарту, все понятно. Position, Rotate. Скорость, скорость ставим минус 10. Даже давайте минус 15 поставим. И можно нажимать Play. У нас, в принципе, сейчас будут разрушаться уже объекты ударяется шарик в нашу стену будут происходить какие-то разрушения ну вот видите проблемка нам нужно чтобы наша стена стояла а она начинает падать чтобы этого чтобы это не происходило нам надо выйти из этой ноды выбрать бокс и применить нажать вот на эту вот кнопочку Pin Constraint. Это то есть она привяжет э, наш бокс к определенной точке. Он не будет падать. Вы сейчас поймете. То есть бокс, выбираем бокс, control и pin constraint. И теперь Enter. Нажимаем Enter и выбираем. И тоже нажимаем Enter, чтобы оно было по, по центру. 
все вот у нас появилась эта нода в самом низу. И теперь нажимаем пуск. И как видите, у нас объект не падает. Как видим, на него производится давление. Здесь тоже разрушаются объекты. Так. Все замечательно. Все рушится, но ну, хочется больше, чтобы больше рушилось. Для этого нам нужно перейти вот сюда, в эту вот кладку. Кладку. Э -э так. Здесь я не буду пробираться по всем параметрам. Здесь, в принципе, поиграйтесь. Основные основные параметры это Impact Radius, радиус разрушения. То есть, чем больше радиус, тем будет больше у нас разрушаться объект. Вот, как видите, он у нас сейчас разрушается вот в этом, вот только вот этой вот области. Если мы оставим чуть-чуть больше, то он будет разрушаться э, по вот этим вот осям x, x, y, z. То есть, если вот сейчас я поставлю вот здесь один, э, здесь тоже один, и здесь один. Это разрушение, давайте даже не один, а два. Один это будет мало, наверное. начинаем опять считать считать заново то есть сейчас вы видите пока считает я приостановлю запись так я не стал посчитать до конца в общем сами видите все разрушается. Ну, понятно, что будет дальше, если просчитать до конца. Объект полностью разрушится. Так. Остановлю просчет. Вернусь на первый кадр. И теперь расскажу, как делать более, более мелкие или большие кусочки. То есть покажу основные параметры настройки разрушения. Заходим в Point. И вот этот вот вкладочка отвечает за размер частиц. Ну, то есть размер вот этих вот кусочков, которые будут. То есть сейчас если я поставлю 2, даже не 2, а 1, чтобы были такие рубые кусочки, то если я верну просчет, то будет у нас, сейчас вы увидите, такие более, более большие кусочки отваливаться от объекта как видите сейчас я что наверное большие кусочки появляются соответственно если поднять этот радиус то будет и больше больше ну меньшие кусочки я сейчас 20 поставлю, ну, просто буду долго считать, чтобы вы убедились. Тоже надо играться с радиусом, который я вам показываю. В основном размер частиц регулируется вот тут. Сейчас вот оно просчитается уже изначально. считать до конца ну, вы видите кусочки стали намного меньше то есть если подкрутить еще делать больше радиус они станут еще меньше будут более еще более меньше так ну, здесь я больше ничего не могу такого сказать в принципе основные настройки происходят здесь если хотите там большего контроля то вот эти вот функции вам помогут тут всевозможные настройки радиуса какие какой размер будет разрушаться разрушение каждой частиц какая вариация будет их Короче, очень много настроек так, урок на этом будет закончен основное основное понятие как разрушать объекты в один я объяснил в дальней, 
вещам, возможно, будет его по разрушению какого-то дома с помощью этого пакета. Всем спасибо, всем пока.